হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন বরাবরের মতো এনএফপিএ 14 স্ট্যান্ডার্ড ফর দা ইনস্টলেশন অফ স্ট্যান্ড পাইপ এন্ড হোস সিস্টেম নিয়ে লার্নিং হাউজের পক্ষ থেকে হাজির হইছি আমি মোহাম্মদ নাজমুল হুদা এনএফপিএ 14 এডিশন 2013 স্ট্যান্ডার্ড ফর দা ইনস্টলেশন অফ স্ট্যান্ড পাইপ এন্ড হোস সিস্টেমের যে বইটা আছে সেটা মোটামুটি 2250 পেজ হবে important bishoy gulo amader na janloi noy shei bishoy gulo niye ami ajke kotha bolar chesta korbo apnader jonne ekta bishoy janie rakha bhalo seta hocche ami itipurbe nfpa 10 standard for portable fire extinguisher niye ekta video upload korechi apnara chaile dekhte paren to ami ekhon mul video ta shuru kortechi shobai amar shompurno video ti dekhar jonne sathei thakben ami nfpa 14 एडिशन 2013 जे इम्पोर्टेन्ट विषय गुलासे शेगुला के अमी क्वेश्चन एंड आंसर एर नए नियेशिसी प्रथम आंसर सीरियल तार परे क्वेश्चन तार परे आंसर तार परे रेफरेंस ये भावे अमी विषय टा तुले दौरा चेस्टा करें सी तो प्रथम है जेटा आर्ट से जे मैंडेटरी बार्सस एडवाइज एकोन एनपीए 14 इनस्टॉलेशन ऑफ स्टंट पाइप एंड होस सिस्टम जिकने दुयारे शो पेस कथा बोला से शिकने शॉप विषय के आश्लोग इम्पोर्टेन्ट शॉप विषय के आपना के मानते होंगे किंतु ना एकुन एकने बोला से जे कौन विषय गुलो अवश्य मानते होंगे आर कौन विषय गुलो एडवाइस रिकमेंडेशन हैं तो ये विषय शेल जेखाने शेल दारा कुनो कथा बोला था बे शेटा अवश्य रिक्वायरमेंट माने इटा बादोतम लोग मैंडेटरी आर सेक्शन 3.2.5 बे बोला से शूर ये शूर दे जुदी कुथायो कुनो कथा बोला था के ताले इटा होच्छे एडवाइज्ड अपने कुल्ले करते पारेन ना कुल्ले समोषनाई तो बे एकाने ए एज जे अर्थात अथॉरिटी तारा जुदी शेटा मोने करे जो प्रोजेक्ट नहीं ताहले प्रोजेक्ट नहीं आज जुदी मोने करना आइडा इम्पोर्टेन्ट ताहले उटा अबोश बात दो तमुलोग एको ना मैं बोलते चाची जो ऑथराइजेशन हैविंग जुरी डिक्शन ऐटा की बक्का राय रा ऐटा जमान दौरेन बांग्लादेशे जो जरा से तार मुद्दे जमान दौरेन बांग्ल तार पर जब विषय टा आर्ट से हाई राइज बिल्डिंग, अमरा ओने के है तो जानी जे हाई राइज बिल्डिंग बोलते 75 फीट अथवा 30 मीटर ऊपरे जे बिल्डिंग गुला से शब्द गुले हाई राइज बिल्डिंग, किंतु एक उथा कुथा ही बोला से, जो दे आमी शेर रेफरेंस टा गाटी, ताहले आमी एकान अवश्य उल्लेख करें सी, जे एनएपीएफ एकोट मेनू वाले बाला आते हैं, हैं? विभिन्न जगह एक औथा बाला आते हैं। तो आम ये घने एनएपी 14 एक औथा ही उल्लेख करें सी। एक घने क्यों बोलते सी? जे जो दी बिल्डिंग हाइट 75 फीट रूपोरे होए, और तो 30 मीटर रूपोरे होले ही, शेटा हाई राइज बिल्डिंग। एक उन आम्रा हाई राइज बिल्डिंग आश्ले लेवल 1 2 3 4 5 6 7 অর্থাৎ সাততলা একটা বিল্ডিং সাততলা বিল্ডিং এর প্রতি ফ্লোরের হাইট আছে 12 ফিট আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি প্রতি ফ্লোরের হাইট আছে 12 ফিট তাহলে 7 12 84 ফিট অর্থাৎ 75 ফিটের উপরে গেছে কিন্তু তাহলে এখানে কিন্তু অনেক রিকোয়ারমেন্ট চলে আসবে যেমন স্প্রিংলার সিস্টেম স্প্রিংলার সিস্টেম কি 75 ফিটের উপরে যদি চলে যায় কোনো বিল্ডিং হাইট ताहले किन्तु शेखने स्पिंगलर सिस्टम बाद दोता मुलो। किन्तु इखने आमादेर बोझार एक टा विषय आते, शेठा होते हैं, जोधी आमार रूपटॉपे, जोधी आमार रूपटॉप ऑक्यूपाइट होए, और था तो रूपटॉपे जोधी आमार पीरियस्पेस जोधी ना था के, शेखने आमी जब मोन ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, तार परे मशीन � लेवल सेवेन पोर्शन तो और तात लेवल ओनेर तलानी थी के शुरू करे लेवल सेवेनेर टॉप पोर्शन तो हिचाप टॉप है कारण रूप टॉप हमारा ऑक्यूपाइड तो अकोन हिचाप टॉप है एरकोम है 
কিন্তু যদি আমার রুপটপ ফ্রি থাকে কোনো অকুপাইড না হয়ে থাকে তাহলে আমার হিসাবটা কেমন হবে দেখেন যদি রুপটপটা আমার ফ্রি থাকে তাহলে আমার এই পর্যন্ত হিসাব হবে লেভেল সেভেনের লেভেলটা আছে সে লেভেল পর্যন্ত হিসাব হবে অর্থাৎ ওয়ান থেকে সিক্সের আপ এই যে সিক্স লেভেল সিক্সের সাত পর্যন্ত যে হাইটটা হবে সেটা কিন্তু হবে তাহলে সাত পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায় যে সেভেন্টি টু ফিট হয় তার মানে এটা কিন্তু আপনার হাই রাইজ বিল্ডিং না আর হচ্ছে এটাতে আপনার স্প্রিংলার সিস্টেমও প্রয়োজন নেই তারপরে হচ্ছে স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম হোয়ার রেকর্ড অ্যান্ড স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম কোথায় আমার দরকার আছে কোথায় আমার দরকার নাই এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হ্যাঁ যেমন ধরেন এখানে ভালোভাবেই বলা আছে কোথায় অ্যাকোর্ট মেনুয়ালে বলা আছে অ্যাকোর্ট মেনুয়ালের ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টুতে বলা আছে কি বলা আছে যদি বিল্ডিংয়ের হাইট টেন মিটার অর্থাৎ থার্টি থ্রি ফিটের উপরে হয় আবারও বলে রাখতেছি যদি বিল্ডিংয়ের হাইট থার্টি থ্রি ফিটের উপরে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম লাগবে হ্যাঁ আর যদি থার্টি থ্রি ফিটের নিচে হয় তাহলে কিন্তু স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমের কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে শুধু পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইসার বা পোর্টেবল ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট আছে সেইগুলা আর ডিটেকশন সিস্টেম দিয়েই কিন্তু বিল্ডিং কাভারেজ করা যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমের প্রয়োজন নেই স্প্রিংলার তো আরও নেই ওকে ক্লাসেস অফ স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমের শ্রেণীবিন্যাস স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ওয়ান কোনটা ক্লাস ওয়ান বলতে আমরা কোনটাকে বুঝাব যদি আমার স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি এম এম হোজ কানেকশন হয় সেটাকে বলা হবে ক্লাস ওয়ান সিস্টেম এটা কোথায় বলা আছে এন এফ পি এ ফোরটিনের এডিশন দুই হাজার তেরোর ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে বলা আছে ওকে তারপরে আছে ক্লাস টু ক্লাস টু স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ চল্লিশ মিলিমিটারের হোস স্টেশন যে কানেকশন থাকে সেইটাকে ক্লাস টুতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এটা বলা আছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টুতে ওকে তারপরে ক্লাস থ্রি ক্লাস থ্রি বলতে বোঝাচ্ছে যে ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টু ক্লাস ওয়ান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পঁয়ষট্টি এম এম আর ক্লাস টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি চল্লিশ এম এম এই দুইটা কম্বাইন্ড যেখানে থাকবে অর্থাৎ দুটাই যেখানে থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাস থ্রি সিস্টেম ওকে এটা কোথায় বলা আছে এন এফ পি এ ফোরটিনের দুই বলা আছে এই কথা তারপরে নাম্বার অফ স্ট্যান্ড পাইপ এখন আমার বিল্ডিংয়ে কতগুলা স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম লাগবে অর্থাৎ রাইজার আমার কতগুলা লাগবে আমি কেমনে বুঝব এখানে সেটাও বলা আছে এন এফ পি এ ফোরটিনের সেভেন পয়েন্ট ফোরে যে সেপারেট স্ট্যান্ড পাইপ সেল বি প্রোভাইডেড ইন ইচ রিকোয়ার্ড এক্সিট স্টারওয়ে সেল বি এখানে কিন্তু সেলের কথা বলা আছে মানে এটা বাধ্যতামূলক এখানে লাগবেই অর্থাৎ আমার প্রতিটা এক্সিট স্টেয়ার যে আছে বের হওয়ার যে সিঁড়ি আছে প্রতিটা সিঁড়িতেই আমার এই স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম রাখতে হবে এটা রাখা বাধ্যতামূলক এটা সেল দা বলা আছে আমি আগেই বলে রাখছি সেল যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু সেটা বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেটরি ওকে তারপরে মিনিমাম সাইজ ফর স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম এখন স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমের মিনিমাম সাইজ কত হবে স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম ক্লাস ওয়ান ক্লাস থ্রি স্ট্যান্ড পাইপ সেল বি অ্যাট লিস্ট ফোর ইঞ্চি অর্থাৎ একশো মিলিমিটারের নিচে হবে না এটা বলা আছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইখানে বলা আছে ওকে তারপরে লোকেশন অফ হোস কানেকশন আমার যে হোস কানেকশনটা আছে সেটা কোথায় দেওয়া উচিত কোথায় দেওয়া উচিত না সেই কথাও কিন্তু এন এফপিএতে বলা আছে এখানে একটু যদি পড়ি সেটা হবে হোস কানেকশন অ্যান্ড হোস স্টেশন সেল বি আনঅবস্ট্রাকটেড অ্যান্ড সেল বি লোকেটেড নট লেস দ্যান থ্রি ফিট অর মোর দ্যান ফাইভ ফিট অ্যাভ দ্য ফ্লোর অর্থাৎ ফ্লোরের যে লেভেল আছে সেই লেভেলের উপর থেকে তিন ফিট এবং পাঁচ ফিটের মধ্যে হতে হবে তিন ফিটের কমও হতে পারবে না এবং পাঁচ ফিটের বেশি হতে পারবে না আর একটা কথা বলা আছে 
যে শেল বি আন অবস্ট্রাকটেড অর্থাৎ বাধামুক্ত হতে হবে কোনোভাবেই তাকে বাধা রাখা যাবে না ওকে এটা কোথায় বলা আছে বলা আছে এন এফ পি এ ফোরটিনের ফোর পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভে ওকে তারপরে আছে মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম প্রেশার লিমিটস এখন আমার সিস্টেমে মিনিমাম কত প্রেশার থাকতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম কত প্রেশার থাকতে হবে সেই কথাও বলা আছে এন এফ পি এ ফোরটিনের সেভেন পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ওয়ানে প্রথমে বলা আছে মিনিমাম প্রেশার একশো পিএসআইয়ের নিচে হতে পারবে না সেটা কোথায় হাইড্রোকেলি মোস্ট রিমোট অর্থাৎ যে এরিয়াটা আমার সিস্টেমের যে এরিয়াটা সবচেয়ে দুর্বত্ত এলাকা আছে সেখানে একশো পিএসআইয়ের নিচে হতে পারবে না সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি যে সিস্টেম আছে সেখানে আর পঁয়ষট্টি পিএসআই থাকবে সেটাও আউটলেট অব দ্য হাইড্রোকেলি মোস্ট রিমোট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ চল্লিশ এম এম যে হোস স্টেশন আছে সেটাও রিমোট এরিয়ায় পঁয়ষট্টি পেসাইয়ের নিচে হতে পারবে না ওকে তারপরে আরও বলা আছে দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্লো রেট সেল বি ওয়ান থাউজেন্ড জিপিএম ফর বিল্ডিং দ্যাট আর স্প্রিংলার থ্রু আউট অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিং বা যে সমস্ত এরিয়ায় আপনার স্প্রিংলার সিস্টেম আছে সেখানে এক হাজার জিপিএমের ফ্লো রেট থাকলেই হবে বাট যেখানে স্প্রিংলার সিস্টেম নেই সেইখানে বারোশো পঞ্চাশ জিপিএমের ফ্লো রেট রাখতে হবে এটা কোথায় বলা আছে এটা বলা আছে এন এপি ফোরটিনের ইডিশন দুই হাজার তেরো বলা আছে ওকে হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন টু দ্য নিয়ারেস্ট ফায়ার হাইড্রেন্ট কানেকশন এটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকে হয়তো জানি না যে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন থেকে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশনটা যেখানে আছে সেখান থেকে তার নিয়ারেস্ট কাছাকাছি পিলার হাইডেন যে আসে তার কতটুক দূরত্বের মধ্যেই পিলার হাইডেন থাকতে হবে এইখানে কিন্তু এন এফ এ ফোরটিনে সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভে বলা আছে একশো ফিটের মধ্যেই আমার নিয়ারেস্ট হাইডেন কানেকশন থাকতে হবে অর্থাৎ ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন যে আমরা আমাদের যে গেট বা যে যেখানে ফ্রি স্পেস আছে সেইখানে যে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশনটা ইনস্টল করা আছে সেই ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন থেকে সর্বনিম্ন একশো ফিটের মধ্যে একটা পিলার হাইডেন রাখতে হবে ওকে হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন অর্থাৎ ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশনের লোকেশনটা কোথায় হওয়া উচিত ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশনটা অবশ্যই ভিজিবল মানে সহজে যাতে দেখা যায় এরকম জায়গায় রাখতে হবে তারপরে অ্যাক্সেসিবল সহজলভ্য তারপরে বলা আছে স্টেট সাইট অফ বিল্ডিং কেন বলা আছে স্টেট সাইট অফ বিল্ডিং কারণ হচ্ছে যেখানে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসবে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে যাতে মুভ করতে পারে এরকম একটা ফ্রি স্পেসে এই ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন ইনস্টলেশন করতে হবে এটা কোথায় বলা আছে সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভে ওকে তারপরে আরও বলা আছে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন কিভাবে ইনস্টলেশন করতে হবে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশনটা যে ইনস্টলেশন করব সেটা অবশ্যই গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আঠারো ইঞ্চি থেকে আটচল্লিশ ইঞ্চির মধ্যেই হতে হবে হ্যাঁ এর বাইরে যেতে পারবে না এটা বলা আছে সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্সে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াশিং মাই ভিডিও আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেছেন সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি আপনি কিছু হলেও শিখতে পারেন যদি জানতে পারেন অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন তো আমার এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছে মূলত এন এফ পি এ ফোরটিন ইডিশন দুই হাজার তেরোর যে পিডিএফ বই আছে সেখান থেকে তথ্য কালেকশন করা হয়েছে যেটা অলরেডি আপনারা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন আর আপনারা যদি চান তাহলে আমি যে কথাগুলো বলেছি ইতিমধ্যে সবগুলো কথা আমি হাইলাইট করে রেখেছি পিডিএফ ফাইলে আমি চাইলে আপনাদেরকে দিতে পারি লিঙ্কটা সেই ক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারেন যদি লাগে আপনাদের আর আমি আপনাদের সাজেস্ট করব 
যে এনএপিএ ফোরটিন এর যে লেটেস্ট ভার্সন আছে সেই লেটেস্ট ভার্সন গুলো স্টাডি করার জন্য ওকে সবাইকে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ